はいどうもフォルクですはい今回は、えー、こちらマリオテニスエースオンライントーナメント体験版なんですけどこれあのー、全キャラで優勝してみようかなと思いますはい全キャラというのはこのマリオヨッシーピーチクッパの他にこんなキャラがいるんですけども、まあ、全員で一度ずつ優勝してみようかなと思いますはいえー、でまあまああのー、そんな風にしながらあのそれぞれのキャラの特徴とかについて話せたらいいかなと思うので、えー、そんな感じでやっていきたいと思いますではじめマリオからはいではマリオからいきましょうはいちょっとアンテナがねあの悪いとラグいのがこのゲームの特徴なので相手は悪いんですはい、アンテナちゃんと見てね、4本ずっと立てますから、まあ大丈夫かなって感じですね。はい、悪い字ふざけてますね。ふざけた登場。4分の3、アルジズイさん。<笑>が、相手です。はい、えー、マリオはですね、特にこれといった強みはありません。普通に、テニスをすることですね。<笑>普通にテニスをする以外に、どうしようもない。ちょっとラグくなってきたね。アンテナ2本になっちゃったね。こういうことがあります。もうマリオは本当になんかこれと言って本当にこれと言ったことがないです。もうただ、純粋にもうテニスのセオリーに従って、あ、今のは従ってない。こういう、従ってないという瞬間にいきなりこうなるんですよ。もうもうやれ、やれ、やれ、危ない。しっかりこう、あ、オッケーオッケーオッケー。いい感じ。あ、危ない。オッケーもう、なんかマリオは本当になんかコツがあるわけじゃないです。純粋にテニスのセオリーです、本当に。こセオリーを間違うとこうやっても意識に形勢逆転されるという感じですね。特に今はテクニカルショットが必要という場面もなく、こっちオッケーあー、でも失敗したな。失敗ばかりしている。うん。オッケーアンテナ一本になってもだ。これラグビーと本当にねー、ただラグイだけなんですよね<笑>ラグイと本当にラグを感じるだけのゲームになってしまって全然あの全然マリオテニスじゃないんですあの本当に辛いねラグが終わってほしい早く元に戻ってほしいであのまあそうですね純粋にテニスのセオリーで戦おうと思ったら大事になってくるのはやっぱりあの今日だとそうでないショットの打ち上げですねキョウダの方がまあ早いショットが行くんですけど、キョウダっていうのはあの2回押しね、ボタン2回押しのショットなんですけど、キョウダにすると、ボールが結構真ん中より、キワキワを狙えなくなるんですよね。よいしょ。ただ、あーデューズまで持ち,こ持ち込まれてしまったね。はい、もうそこの使い分けです。キョウダはキワキワを狙えない。が、ちょっと、スピードが速い。で、普通のショットは、速さはそんなんやけど、キワキワを狙える。その内訳をしっかりしていくことが大事ですね。狙い撃ち相手のスペシャルをこうやって消費させていく。そんな無理して取らなくても。オッケー、で、ブロック。えー、ちょっと危ないな。よいしょ。あ、結局、同じぐらいになってしまったな、ゲージの量が。危なーダーバーシーパー<笑>やべえやべえレシーブは強み見返しのちょっと危ないね右来るでしょ OK 先読み先読みしてテクニカルを出すちょっと遅い先読みが合わないとダメですね今のはラッキーですね<笑>ラッキーよいしょ前に出てるのでローブドロップあーこれで相手のスペシャルを消費したのでスペシャルに対してスペシャルで返すのはあまり得策ではないような気がするねこうやってブロックした方がゲージがいっぱい残るので自分の方がね相手の方がゲージが消費された状態なんでしょうその方が有利なのでそうするべきかなと僕は思いますはいうんまあ、こんな感じで、もう、普通に、普通に何かがあるわけじゃないですよ、本当にマリオは。何度も言いますけど。キワキワを狙ったり、ここは強打で
。反対をついたりと。うん。で、この、スターに、の上、スターマークの上では、別に強打も、普通のショットもそんな変わらないんじゃないかな、という感じがしますね。よいしょ。テクニカルを使えてないな。そう、僕、テク,テクニカルがいまいちまだね、使えないんですよね。でも、テクニカルあんま調子を使いすぎると、相手のチャンスになってしまうので、これやっぱりね、ハイリスクハイリターンって言ってましたけど、その通りやなという感じがしますね。はい、ここで、あーっと、今狙う打ち出すかどうかもちょっと迷ってしまった。この一瞬の迷いっていうのがね、ダメなんですよ。まあ、もうテニスだけに限らず、スポーツ全般そんなもんですけど、スポーツにも限らないよね。人生ってそんなものだよね。<笑>マリオテニスで人生を語る男、ポルク。なんかこれ、ウルトラスマッシュの時にも言ったような気がするな。このフレーズマリオテニスで人生を飾ろうとロッコルックまああのスーパーモンキーボールっていうゲームでもあの人生を語ってるのでよかったらあー<笑>何このちょっとごめんなさいこれはねラグがちみたいな感じですねうんまあラグの感じが僕の方がちょっとたまたまやりやすい感じになってたような感じですよね多分感じってなんか言うのはいチェックわけで、えー、とりあえずマリオで一応優勝ということで。はい、えー、続いては、ピーチですね。ピーチは、ま、テクニックやったかな。テクニックみたいなとこに分類されてたと思うんですけど、ま、テクニックっていうのは何かっていうと、あのー、狙いがすごい、つけやすい。ど,、ま、どういうことかっていうと、キワキワを狙えるんですよ、すごく。だから、ま、基本的に、こういう感じで、ブンブン振っていく感じ。まあ、テクニカルを使われるとね、どうとも言えないんですけど、こう、ドロップもね、決まりやすいので、まあ、そういう感じ、もうとにかく振り回して勝つって感じですかね。振り回して。まあ、強打はだから基本的には使わない感じかな。あ、やばい、振り回される。こっち。あー<笑>逆を、逆を読みしてしまった。まあまあでも、せ、ピーチ使うなら逆に、逆にじゃない。とにかくこう、振る感じだよな。あー、やばいやばいやばい。ちょっとまた、ラグで操作があれになってで、まあ、対戦を立て直すときは、あのー、スライスの強打がちょっとおすすめかなと思います。そんなに、ちょっと加速しよう。<笑>やばいね。ちょっと相手にペースをつかまれてる感じがする。で、こう。まあ。うーん、うーん、やばい。やばいやばい。<笑>まあ、ここはしっかりとブロックして。うわんな届かんかった。やば、一方的やな。ここはちょっと流れを変えないといけないですね。どうしようかな。ナイスサーブが出ないんですよね。その、それでね、取ってくるか、全部。逆をついて、しっかり、振る。オッケーオッケーオッケーオッケー。ああ、決まった。とにかくもう、際を狙うという、その特性を生かしていかないと、いないんですね。届くんか。なんでも取ってくるな。ワンワンってなかなか、ワンワン強いって言われてましたね、結構。どうなのかなそんなに強い。何でも取ってくるか。この感じかな、きっと。これが嫌なんやろな、みんな。うーん。結構、しぶとく拾ってきますね、ワンワンは。そのワンワンとこの牙を狙ってブンブンフルピーチっていうのは相性、あんまり良くないかもしれないね。ちょっと取られたなぁ。ゲーム取られたなぁ。これはこれで対策を練っていかないといけない。でも多分前後はそんなに強くないと思うから、こういうキャラは。怖い怖い怖い。スライスでなんとかしのいで、こっち、オッケー。読みを当たって当てていく。前後はそんな強くないと思うから、スライス、じゃないわ。ドロップ、ローブとかでこう、前後に振っていく。あ、オッケーオッケー、できました。前後にもまあ、綺麗、あのー、すごく触れるので、まあ、この前後を使っていくっていうのもだ大事になってくるかな。ワンワンやっと。ワンワンみたいなやつやと特に。オッケー。ああ、オッケーじゃないな。こっち。下がったところをドロップ
あ今のはログやったなもうロブ追っても遅いわちょっと待って間違えた間違えとる間違えてる吸収,吸収選びを間違えてるよいしょ、まあ、とりあえず横に振るやろあド,ドロップじゃん今のはログですねここを間違うとダメですねはいドロップロブドロップあドロップ出てないよいしょ僕はあのあれですね新しい操作が増えましたけどドロップドロップとログの打ち方依然として急急マリオエテニスの操作方法でいってますねほらもう今のとかも完全にライン上ですよねここがやっぱピーチの強みですよねここを生かして勝っていきたい危ないこっちああ逆読み<笑>逆読み逆読みっていう新しい言葉を作っていくあんまないよねそんな言葉逆読みとか僕も言わって今初めて言ってるし逆読みとかねキワキワキワキワを攻めていく左左と行ってあ相手がこれを使ってきたなこれをちゃんとブロックしてピーチはブロックも強いから結構ほらそれでも拾ってくるな拾ってくるのうっとうしいここドロップロブドロップオッケーこれ決まったこういう感じやなもう吸収選びやねピーチは完全にしっかり使い分けてとにかくいないとこにボールを打つというのが大事ですねああロブだ大変ワンワン相手は確かにこれきついかもしれないこっちよいしょもうこれやね完全にこれやわワンワン相手やったらまあピーチやとしたら、まあ、まあ全体的にそうかもうとにかく前後左右は当たり前やけども前後にとにかく振るしかないですねうん多分そんな感じだと思います普通に横やったらめちゃくちゃ拾ってくるもんなあー取るかドロップ使いすぎやなこれいいんじゃないこれ前拾うか何でも拾うあーやばいそれやめてさあサーンとサーンとよいしょ拾うねー拾うねー長期戦になるなワンワンは狙い撃ちを使えということなのよきっとはいでこれでゲージを消費させてでこのブロックピーチの確実なブロックでもうブロックのした球もすごいなんていうかなキワキワに行くのでブロックが強いピーチはとにかくそんなにガツガツパワーで攻めるんではなくて相手の隙を狙うような感じですよね今のロブ来るかなと思ったけど今回かなここであ何今のミスったかミスになったかはっはっはっナイスロブじゃない取るかよいしょ拾いすぎやろマジでこれ消費してくるでしょうほらオッケー消費させてブロックで確実にブロック確実にブロックオッケーこれ取れないでしょうオッケーオッケーオッケーこんな感じやなこういう感じ堅実に堅実に行くしかないよいしょいやだからもうワンワンやからこんな感じになってますけどねマリオとかやったら、ピーチはかなり強いですよ。こんな、こんななんでも拾うような感じの人ではなければ、相手が。よいしょ。えロブはい、ドロップ。これの繰り返しやわ。完全にこれの繰り返しですわ、本当に。いや、おな、同じ戦法、もうこれしかないって感じ。マジで。<笑>見分けるかもしれないですけどこれしかしません
だって勝てないもんそれじゃんちょっとま,まずいですねゲージが貯められている状況あしっかりテクニカルって使ってねゲージを回復しながら決めていくテクニカルショット割とねいいショットがいくのでそれもいいとこやなはいまあちょっと今のは操作ミスですね加速を離してしまいましたうん操作ミスですよいしょおだからあなんかラッキーですねはいありがとうございますええー勝てそうやな、ちょっといい感じで。いい感じ勝てそう。このスライス強打も、まあ、使えるっちゃ使えるけど、まあでもやっぱ、強打の真ん中に行く特性があんまりよろしくない。うん。だから立て直しようやな。こう、体勢が崩されたら、スライス強打。で、戻ってきたら、フラット。何かなフラットで返す。フラットにはフラットで返すと、ノックバックが。少ないです。オッケーオッケー。ちょっとまたまた回線はなってきたな。まあ、回線はね、常に動いてるからね。常に変動するからね、これは。仕方ない。いいよねここ、あ、やばい、相手がマックス溜まったのに、やってしまったな。これ普通に返されると思いますうん。ですよね。ただ、まあ、あのー、スペシャルショットをスペシャルショット返し,したら、そんな速い球にならないので、普通に返します。これドロップやな。どう考えても。届くねんな。変態か。変態か、この、何でも拾う。ああ。よいしょ。操作が、操作が反映されてない感がすごい。しっかりブロック。やっぱブロックが強い。ああ。最後の一点もしっかり決めたいところですね。ああ、ミスった、ミスった、ミスった。狙い撃ちできへんのに狙い撃ちしようとしてもった。黄色以上じゃないとね狙い位置できませんからねはいあーアウトや狙いすぎたーバッカー<笑>こんなに狙う必要ないよね今のさあちょっとゲージをさっさと貯めないといけないねはい貯めて何何何怖い怖い貯めて狙い撃ちで決めたいこれは普通にこれで狙い撃ち決まれ OK ゆっくりとああ決まらない加速をちゃんと使ってきたねさあ相手のゲージが赤いうちに狙い撃ちをバンバン使っていきたいあオッケーオッケーオッケー決まったはいということでですねピーチはもうとにかくどこでも打てるからいないところだからとにかくいないところにボールを打っていやらしく相手をブンブン振り回すというパワーはないけどブンブン振り回せるキャラなのでねそんな感じですねはいはい、次は、ヨッシー。相手はクッパーですね。はい、行きましょう。月の御事ナンバーワン、ツー、フリー、ヒフミン。ヒフミンと呼びましょうか。ヒフミンの相手をします。はい。えー、ヨッシーの強みというのは、まあ、スピードタイプなので、スピードタイプの何がいいかというとですね。はい、チャージショットがとてもしやすいことですね。よいしょ。ちょっとこの相,相手のクッパーかなり機敏。動きがああとりあえず点取ったまあそのやっぱり動きが速いというのは先に玉足に玉玉の行く先に入れるのでチャージショットが非常にしやすいですからまあリスクを少なくゲージを貯めれるのが強みなのでとにかくとにかく動いてゲージを貯めていくということですねゲージを貯めたりあとまあ狙い撃ちポイントに入るのも入りやすいので、動きが速いというのもね。だから狙い撃ちをバンバンしていく感じかなと思いますね。はい。そういう感じで攻めていくといいと思います。前に出てきたらログとか、まあ普通のことは忘れずにね。普通のことも忘れずに。はい。鮮やかなポイント。さあ、もうこのゲームで決めてしまいたいですね。はい。振る、もう左右に振るのは当たり前ということで。はい、こうね、入りやすいから、スパッと入る。はい、トゥーアーリーですよ、トゥーアーリー。あ、ちょ、ちょ、ちょっと今のは遅かった。こうね、ちょっと遅いと、ボディショットになっちゃうので、ちょっと余裕を持たないとね、入れないんですよね、狙い撃ちポイント。あち,ちょっと厳しい。このまま狙い撃ち、行こう。オッケー。うん
。だから、まあ、テクニカルはよっぽど、よっぽどの時じゃないと使わなくていいんじゃないかと思います。スピードタイプやったら。ああ、ラッキー、ラッキー。相手の方、テクニカルをかなり、ミスってる。それで点が、あの、取れますね、僕は。ラッキーな展開。うん、まあ、スピードタイプはね、ちょっとパワータイプに対して結構弱いんですけど、今回は勝てそうかな。あ、狙い撃ちなったんだ。勝ったかなまだか。さ、もうラケットを壊すという手もあるな、ここまで来たら。チャージで貯めて、チャージで。うわぁ、ミスった。ミスった、ミスった。やばいやばいちょっと今これこれじゃ狙い撃ちができないからちょっとまずい状況こういう時にああこういう時にテクニカルを使ってゲージをね応急処置的に伸ばすといいかなと思ったんですけどね失敗しましたねテクニカルがちょっとリスキーなのでそのリスクを軽減できるというのが、まあ、スピードタイプの良いところですはいということでヨッシーでも優勝しました次は何やったっけなはいお次はクックッパーですね。はい、まあ、クッパーはね、まあ、ご存知の通り、パワータイプなので、もうパワーでゴリ押す感じでね、いきたいと思います。はい、お相手は、ハッシュドライスです。ハッシュドライスさん、ロゼッタですね。まあ、ちょっとパワー系に対してロゼッタはかなり強敵ではあるんですけど、まあ、この人がどう使ってくるかというところもあるんですけどね。まあ、そんな感じです。とりあえず、えー、パワーで押したいなと思いながら、いきたいと思います。はい。はい。パワーで押すというのはね、もうこのドライブです。フラットじゃなくてね、ドライブを使っていきましょう。ドライブ、ドライブの強打。あー、ミスった。ドライブの強打。で、マックスチャージをできればね、打ちたいんですが、こう、マックスチャージを打ったら下がるので相手が。ここでドロップを打つとかね、そんな感じかな。と思います。はい。で、ドライブの強打がとても急速が速いので、それでね、ブンブン、もうパワーでねじ伏せるような感じですかね。さあ、相手のロゼッタかなり、ロゼッタを使いこなしている感じですね。はい。まあ、加速がないので、加速がないので、これを、オッケー相手のゲージが少ないうちにね、使わないと。さあ、相手のいないところに、いないところに、はい。それで加速を切らして、あー、無理やった。まあ、今もゲージがないから、できれば狙い撃ちとかをしていきたいんやけど。えー、やばい。あー、危ない。はあ、狙い撃ちができるほどのゲージが残らんかった。ローブ。よいしょ。なかなかちょっと点が決まらないね、これ。あー、ドロップや。前行かないと。よいしょ。あー。この急速でね。急速であの点を取っている感じ。よいしょ。はい。まあ、フラットよりもドライブの方が速いです。はい。もうマックスラジオ打てたら結構こっちのもんみたいなとこあるね。ど、次ドロップ打てば結構ね、相手が崩しやすいので、うん。だいたいドロップで決まります。よし。あー、ミスミスミスミス。やばいやばいやばい。動きが遅いのがね、えー、弱点なので、まあ、テクニカルショットは必須かなと思いますね。もうあんな距離のやつは、ず、全部加速使ってたらもう、ゲージなくなるので、やってられない、やってられなくなるのね。よいしょ。加速じゃないわ。テクニカルショットは絶対必須かなと思います。はい。こんな感じ。ひたすらパワーで押せる。ドン。できればナイスサーブしたいんですけど、クッパは特に。うん。まあ、このドライブと、あれですね、ドロップの使い分けというのが大事になってくるかなと思います。はい。ナイスサーブ打てばね、相手一瞬ひるむので、こんな感じで崩しやすくなりますね。はい、もう相手のゲージがないのがすごいありがたい。さあ、ラストですね。ラスト。うーん。よし、行こう。はい、狙い撃ちサーブ。キバキバに、キバキバに。ドン。で、さらに狙い撃ちをと思ったのに。あれ何今の。今のはあかんか。まあ、こう動きが遅いからね、狙い撃ちが結構ね、もう、はじめから狙い撃ちのとこにおるぐらいのじゃないと、打てなかったりするんですよね。うん。それがちょっと、クッパの弱点では、そこを理解して使わないといけないですね。はい、もうこれ決まったでしょ。加速全然ないし、加速っていうか、ゲージが全然ないから、相手のね、相手の方のゲージがもうないので、これは決まりでしょう。オッケーはい
こんな感じで、まあ、クッパはもうとにかくうんドライブの強打ですねドライブの強打をバンバン打っていくマックスチャージが打てればもうこっちのもんみたいな感じですねはいということでクッパでも優勝イエーイということでね次は何かなはい、えー、悪いイージーいきましょう。悪いイージー。はい、もう顎がすごいくないこの悪いイージー。顎がなんかアイスのコーンみたいな。アイスのコーンみたいな顎になってる。はい、相手は今回はヨッシーでございますね。はい。うん、まあ悪いイージーはね、えー、ディフェンスタイプということになってますが、ディフェンスって何っていうのはね、あの、リーチがとても広いんです。まあ見ててください。あ見てたらわかると思います。まあ、やってると思いますけどみんなこの,この動画見てる人はやってわかると思うけどとにかく遠くでもこんだけこんだけ普通に返せるこんだけ離れてても返せるっていうのが、えー、強みでございますでこの強みは何がいいかというと、まあ、ヨッシーと似てますねヨッシーと似ててチャージショットが非常にためやすいのでまあそんなにほらもう今のとかすごないあれも拾っちゃうんですよまあ、こんな感じでチャージがためやすいのでテクニカルよりもあ、まあ、使うけど使うけど、まあ、基本的に、あのー、そのハイリスクなテクニカルをそんなに使わなくてもゲージがためやすいとただまあヨッシーみたいにあれ狙い撃ちに入りやすいかというとそう,なそういうわけではないかな、まあ、素早さがあるわけじゃないからただ拾えるという、まあ、でも結構ね星の外から狙い撃ちボタンを押しても狙い撃ちになるのでまあいけるんかなという気はするけどはいでまあちょっとなんとなくこうラインが続いてますけど悪い意味でやるべきことはあのー、とにかく星の中でバシバシ撃つということが大事かなうんであそうそう言い忘れてたけどヨッシーのような感じと言ってましたけどあのピーチのような感じもちょっとありますはいだからヨッシーとピーチをちょっと合わせたようなな感じにはなってはいだからキワキワを狙いやすいです結構、うん、まあ今あんまりあんまり実感湧か,かないかもしれませんけどこのこの映像では結構ねキワを狙えるんですよ悪い字それも強みですねはいパワーは別にないのでまあ堅実に攻めていく感じですかねよいしょあれも拾っちゃうんですねこれも拾っちゃう拾えるというのが強いところです、悪い字の。さあ、そろそろ攻めに転じたいところですけど、まあ、やばそうなやつはこうスライスで乗り切りつつ、スライスで乗り切りつつ、えー、乗り切りつつ、あ乗り切れなかった、やばい。あなんとか耐えて、乗り切って、はい、星が見えたらこっちのもんなんですけど、まだちょっと星の中で打ってない、星の中で打つのが大事です、悪い字は。はい、星、星の中で打つ、あー。スマッシュみたいに、スマッシュがね、スマッシュというか、このバシュンっていう、バシュンっていうのを打ちたいんですよ。バシュンっていうのをボンボン打つようになると、攻め、かな。基本的にディフェンスタイプなので、やっぱ守り的な、こう、戦い方にはなり、なるんですけど、も、下が回ってなるんですけど、やっぱ、攻めないと勝てないのでね、どこで攻めに転じるかという、話をしたいんですが、まあ、相手も相手でスピード系なので、ね、この試合も長引きそうだな、うんまあ、こういうところでテクニカルをパンと使ってやるとね結構強かったりするんですけどここで星の中で打ちたいねんけどななかなか一気にいけるんじゃん星で打ちたい相手が星で打ってくるからなんちんなんちんマジなんちんどういう意味かは知りませんしのぎつつしのぎつつうん相手の戦い方もまたこれめんどくさい感じですねあこれこれはい来た星が出てきたらこうでバンバンいってバンバンいくという感じです<笑>あ星で星星星が星が出てほしいねあんまりね決め手がないから決め手はないよあのはっきり言うけど決め手という決め手はないですだから狙い撃ちをすぐ出さないといけない星が出たら狙い撃ちを使わないといけないんですね、はい、今狙い撃ちを使わないと決められないのでゲージは貯めたいのでやっぱテクニカルは必要ですかねまあこのゲーム自体テクニカルないと勝ちにくいですけどうん
特に必要ではあるかな。ただまあ、チャージはしやすいよ。チャージは貯めやすいよ。いつ終わんねやろ、この試合。ちょっと何分かかるんでしょうかね。よいしょ、はい、これ。相手のゲージを減らさないとね、普通に取られるからな。はあ、ドロップ。ああ、ドロップが刺さった。そう、ドロップの存在も<笑>今忘れてたよな。そう、ドロップも決めないと危ない。ああ、ちょっと、そんなことしてくるのなんか無駄に加速して、はあ。相手のスライスがなかなか結構曲がりますね。はい。狙い撃ちはしっかりとブロックしていく。ここ。はい。ロブ。ロブ。ナンチン。ナンチンって何なんよく言っちゃうんですよ、ナンチンって結構。でも意味はわかりません。なあ、逆読み。逆読みしちゃった。わかりますでしょうかこんな感じです。こんな感じです。はい。いいね。星出てきた。星出てきたらこっちのも。星出るまで耐えるっていう。のがまあ基本から。ああ、もう。ああ、びっくりした。もうそな,んなんでそんな狙い撃ちバカバカしてくんの怖いなんかラグないラグないは全然ご本だけどよいしょスライスでしのがないとねしのげないからスライスで立て直してあー怖いあ星が出ましたか狙い撃ちボンはいオッケーでおーし決まったかなまだ帰ってくるかな帰ってきたこれも狙い撃ちここでいいでしょはいもう取れないでしょ。はい、オッケー。あの、狙い撃ち狙うとき、まあ、狙い撃ちというかまあ、スーパーショットもそうですけど、スペシャルショットあ、アイスの、みたいな。なんかあれなんか、えなんかレフティーになってないあれ僕レフティー、レフティーでやってたのあれ嘘。レフティーやん。気づいてなかった。なにこれ<笑>知らんうちにレフティーのボタンを押してたわ。そう、そうなんだ。はい。そうそう、あんで、あのー、スペシャルショットとか、狙い撃ちとか、狙う時のポイントですけど、まあ、いない方を狙うのは普通なんですけど、相手の向いてる向きも見た方がいいですよ。うん、こういう長い試合の間に、こういう話もしていきますよね。小話みたいな。小ネタみたいな。相手の見てる向きも,も結構重要ポイントになってくるんで、決まるか決まらないかの。特にスペシャルショットはそうですね。はい。だから相手今左、右向いてるでしょ右に行こうとしたから左に打つんですよ。まあ、こんな感じ。まあ、今のは、今のはちょっとね、微妙でしたけど、もっと思いっきり、もっと思いっきり左に行こうとしてるとか、右に行こうとしてるとかあるので、それはね、えー、ちゃんと見てやった方がいいです。はい。そうかな。ちょっとあの、今のは全然キレのないレイでしたね。なんか、全体的に。<笑>キレを取り戻していこう。もともと、もともとないやろっていう方もいると思うんですけどね。うん、もう強い、バカ強い方はもうバカ強い。ほんまに。多分僕今、累計ポイント2万5千ぐらいやと思いますけど、もう今多分6万7万の人普通にいると思いますから、ね、何を偉そうにって話ですよね、これね。間違えた。はい。にゃーちゃちゃちゃちゃ、はじテクニカルを使いたい、テクニカル。テクニカルを使わないと。うん。加速でどんどんゲージを使っていくだけじゃダメだよ。よいしょ。なんか曲がり方も逆やし。変なの、レフティー。はい。これはしっかりブロック。ブロックも、もう、引きつけてるだけやから。引きつけて押すだけやから。うん。待ちすぎたら待ちすぎたで、ボディショットになったりするので、まあその辺はタイミングは頑張って覚えるしかないね。ポンあー、これは厳しいか耐え、あー、いけた。耐えた耐えた。ちょっとテクニカルを使わないと。ダメダメ。はい。どんどんゲージを溜めていく。ここで狙い撃ち。はい、スパンと。ここ早くした方がまあいいとは思うんですけど。ドロップ。ドロップ。ああ。え、やばい。いやなんか、なんか知らんけど、なんか、なんかうまいこと言って。ドン。はい。なんかわかんないですね。<笑>何やってるか自分であんま分かんなくなってきたわまあしのぎのとにかく相手のいないところに打つっていう、まあ、ピ,ーピーチっぽさもちょっとあるのでピーチほど際ではないけど結構際を狙えるっていうのがあるから悪いはそういう感じですねあそうそうであんまり強打を使わない方がいいですねだからそのピーチ的なところもあるので
強打はあまり使わないどこぞという時にはまあ使ってくださいって感じですけどあんまりあんまり使わない方が得策かと思います危ねえ溜めつつ溜めつつ溜めつつあ行き過ぎたダンもう決めようと思ってたのにもうもうこれで決めますからあのごめんねあの長引かしてしまって試合を流,し流引かせてしまってごめんなさいはいはい溜めの星が出たので狙い撃ち決めようスパン決まんねえな加速をすごいするな、な、なんか、やばい。あ、ラッキー、ラッキー。狙い撃ちをしようとしてたけど、相手のゲージがなかったんですね。はい。ちょっとなんか、グダグダな試合には、なんてもう10分も経ってるやん、この試合だけで。やば。やばい。はい、ということで、まあまあ、丸い字でも優勝できました。ありがとうございます。はい、えー、次、キノピオーですね。キノピーオー。キノピーオー。あの、<笑>一番使われてないんじゃないかというキノピオ。このトーナメントで。はい、相手の、相手もキノピオですね。えー、ミラージアイというやつでございます。悪い肘もそうやったっけ忘れたけど。まあまあまあ、こんな感じになってますね。使ってる人いなくない全然。ていうか、キノピオでね、決勝まで来ることの難しさ。これも優勝できないかもしれないけどね。<笑>はい。で、キノピオは何が強いかというと、まあ、スピード。タイプでではあるんですけどあのー、意外とこの子ね力あるんですよ力それを存分に使っていく感じかなポイントとしてはこうドロップじゃないドライブの強打をバンバン打っていく感じになるかなと思いますただやっぱいやーミスとミスとミスと危ないただやっぱそのパワー系ほどのパワーはないのでさすがに返してきたそれすごいな返してくると思うかはいパワー系ほどパワーはないので過信してはいけません過信すると負けますスマッシュオッケーうんまああのスピードパワータイプかなのスピードよりかなりスピードより今相手がキノピオやからなんかいい感じに戦えてるけど相手パワー系とかやったらマジ大変だから本当にあのねこのキノピオはねあのー、軽いんですよとにかく動きはすごく速いですけど軽いいやもうパワーに押されたらもう本当にどんどん後ろにやられてどうしようもないので大変なんですはいだからまあそういう時は結構まあ前に出るしかないかなもう前に出てこうドロップを角度つけて打つみたいなしかないんじゃないかなと思いますけどあ変なショットがいってしまったあドロップか今のそうパワー系相手はねかなり厳しいキノピオでパワー系相手に勝てるんか謎なレベル本当に本当にものすごい押し込まれるんで一番ネットに張り付いてても一撃で一番後ろまでやられるからねあの向こう側にブレイクポイントって書いたなんか壁があるじゃないですか。あそこまでやられるからね。僕側の、僕側のね、こっち側のあそこまでやられるから。そんぐらい軽いですね。これ、これほんで多分この背が低いからか知らんけど、狙い撃ちとかをね、ネットギアでパッツンって返せないんですよ。なんか頭上を抜けてしまう。多分背が低いからでしょうね。うん。はい、ということでまあ、キノピオの特徴としては意外と力があるよこいつっていうのを覚えておいてほしいかなうんやけどすごく軽いからあーっと背が低い背が低いっていうなんかキノピオかなり難しいよこれでそんなにはっきり言ってそんなにめちゃくちゃ強いキャラではないと思うのでいやマジでキノピオで優勝するのは僕が自分で言うのもなんですか、なんですが、まだ優勝してないけど、してないけど、至難の技何回もやられたから、キノピオ、キノピオではもうさすがに。キノピオはちょっと厳しい。じゃ低くまで持ってこないと打ち返せない。よいしょ。ちょっと,ょっとなんか押されてるな。なんか押されてるな。で、で足速いのはいいねんけど
リーチが短いので意外と拾えないんですよスピードタイプって言ってじゃあめちゃくちゃ拾えるかというとそんなに拾えないんですリーチが結構狭めなのでそこを注意ポイントですねはいもうロブドロップを結構駆使しないと大変本当になんかその、引いてたところで、一点張りでやろうとするキャラではないです。まあ、結構、その、ネット際が、まあまあまあ、まあまあ、まあ、まあ強めなのかなっていう感じなので、本当に、ネット際に行くのがいいんちゃう知りませんけどね。なんで、なんで今降ったんだけど押したかなんか、押してるつもりじゃなかったけど。さあ、まあでも相手キノピュアからそんなにネット際に出ずにやっぱパワーで押す作戦でいきましょう。そう、非力な相手には、非力というか、軽めの相手には、そのパワー作戦でいいと思います。とか言いながらドロップを打っていく。<笑>ちょっと、ちょっとややこしいか。な、あ、なんじゃ、ちょっと全然ゲージがない、ゲージがない。ローブ。あー無理や。あー、やられた。やられた、やられた。うん、なかなか向こうもこちらの考えてることを理解してきたのでしょうか。ゲージがね、全然溜まってないのが問題やな。<笑>やばいな。これはスルーですね。これはスルー。もうゲージが溜まってないから、こんな返すしようがない。はい。スルーです。うーん。どうしよう。ちょっと作戦を考えないと。やばいやばい。あー、やばい。<笑>いいえあドロップオッケーオッケードロップが一曲で決まりやすいのかなやっぱなんかね飛び抜けてる方が強いのよねやっぱなんか絶妙に絶妙にバランス型やったりするからなバランス型というかスピードだけ引いれててもちょっと苦しい言うと苦しめですあーしんどいなあかんあかんあかんテクニカルショットがほんでないやむずいんですよねキノピオくん意外と決まらない全然決まらないなんでか知らないほらめっちゃ行くね多分行きすぎなんやろこれ他のキャラなら他のキャラなら横幅がちょっとちゃうくてもある程度補正してくれるんですけど、キノピオだけはなんかそれがないというかね。やばいな、ちょっとやばいな。めっちゃこっち向かって走ってくるやん。なんか動物園のあれみたいですね。人間見つけて喜んで近づいてくる動物みたいな感じで。僕も真似しようかな。こんな感じ。はい。ちょっとまあそ、そんなことしてる場合じゃないね。負け気味やから。よいしょ。ローブドロップドロップが出ないね。リーチが狭いので、狙ったショットが打てない。だったりしますね。これはまあ、普通に、ブロック決めよう。はい。あ、だから、だから、近づいたあかんねん。そうそうそうそう。そうやねん。近づいたあかんねん。やべえ。追い込まれたね。うーん。ドロップを決めたい。ロブ。あの部が出てないね。やばい。やばいやばいやばこれはいいかな決まったかなオッケーオッケー。オッケーオッケー。ちょっと持ち越さないと。持ち越さないじゃない。あの、持ち込まないとね。タイブレイクに持ち込まないと。優勝しないとあの、ダメだから。ああ、やったラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーデュース。ラッキーデュース。ここデュース持ち込めたんかなり美味しい。さあ。パワーで押すよ。オッケー。そこそこの急速あるからね。だからまあ、強打とか、していく感じがいいんじゃない強打ここはあのもう、バッチリ決めよう。もうこれは、勝ち確やから。これ、勝ち確というか。これはもう決まりやから。はい。あ、オッケーオッケー。オッケー、タイブレイク持ち込んだ。よかったよかった。さあ、こっからですよ。こっからですよ。いやー、キノピオ相手でもこれやからね。パワー系相手ってマジ大変やから。はい、ドロップしっかり打っていく。ドロップがやっぱ決まりやすいような気がするなー。仕返しされてる
。ドブ。ドロップドロップになってないよね。ドロップって。節子、節子、ドロップやないの、ドロップやな、そのやり方。やばいやばい。あー、セーフセーフかな。チャージしていく。ドロップ、ドロップ。あ、だ、だ、じゃ、じゃ、だ、焦りすぎて。焦りすぎて。はぁ、あ。やばい。なんか、意味わからん。はい、ここ、ここドロップ。これもう決まるやろ。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。怖いわ。抜くオッケー。パッシングショット的なやつになったね、今。横を抜いていくショット。そう。まあ、こういう持ち味を生かして戦うのが、いいとは思います。ただ、やっぱ、うん、うん、うん、うん、あ、無理です。いいでした。おわーい。油断できない。一瞬たりとも油断ができない。あーやばい、これダメだ。あーやばい、この次を取られたらダメだね。この次取っていかないと。ここ大事な。ポイント。ロブを打って。ドロップで決める。オッケー。オッケー、オッケー。ロブからのドロップ。さあ。まださるか。やばいそう、飛びついちゃうからあんまり。ちょ、な、なんかなんかなんかあの意図していないけどなんか巻きまったからいいや。たまにこういうことになる。<笑>たまに荒ぶってすごいなんか判断の早い人みたいなね、ことになるんですよ。あ、ラッキーラッキーラッキー。あと1点。あと1点。さあ、でもここでも油断しちゃダメだからね。ゲージ相手の方がめちゃくちゃあるから、こっち全然ゲージがないから、そこ注意。ドロップができてないからダンシャンパンまだ大丈夫まだ大丈夫あと3点3点ももらったかなあと2点ぐらいはまだ余裕があるからついてよしやばいねなんやばいやばいやばいもうここで決めたいなここで決めないとやばいよくない流れに入るドロップドロップが来そう来なかったけどまあいいやそれはやばいな。まあ返せたらからいい。返せたからいい。ロロップ、ロロップ、ロロップ、ロロロロロロップ、よっしゃ、オッケー。ああ、キノピオで優勝するの本当に難しいから皆さんやってみて。マジ難しいから。でもパワー系と当たったら終わりですからね、本当に。うん。パワー系と当たったら、でも動きが遅いから、ネット際でパコパコやってたら、まあまあ、勝てるかなという感じ。はい、えー、次は、ガボンですね。ガボン。ガボン。何言ってんのガボンって何のキャラなのオデッセイかなんかのキャラなんですかね。よく知らないですけど。<笑>はい、相手はピーチです。ガボンは、えー、パワータイプになってますが、えー、クッパほどパワーはない。その代わりに、えー、スピードがね、ちょっと出せるようになったっていうようなキャラかなと思います。はい。うん。でね、まあ、もう、パワーが結構あって、スピードがそれなりに出るということで、弱点があまりわかりません、僕は。まあ、ちょっと背が低いことかな。背低いけど、キノピオみたいに頭をすぐポンポン抜けていったりは、あんまりしないような気がするんだけど。うん、だからもう好き放題やってて感じ。あの、まあ、そうやね、あの、クッパーみ、ほどの給食は出ないので、まあ、ドライブよりも、主に使うのはフラットサーブ、サーブじゃない、フラット、フラットかなと思います。フラットの強打で、こう攻め込んでいくような感じかなと、思いますね。よいしょ。ダンよいしょ。はい。うん。あー、やべえ、危ねえ。さすがピーチ。お、うん。あの、ドライブみたいなのは、バウンドが高いので、バウンドが高いということは、高い位置でボールを打たれるから、ちょっとチャンス的なことになってしまうから、特に速くない、そんなに速くないのであれば、ちょっと低めの弾道のフラットを打つ方がいいかな、ということですね。まあ、決め球とかをやったら、こう、ドライブで行ってもいいんですけど。はい。うん。ガボンは強いと思いますけどね。あの、ウルスマで言ったら、ウトラスマッシュで言ったら、ワリオみたいな位置づけになるんじゃないかな。ワリオ強かったよね。だいたいワリオかデイジーか、使ってる人しかおらんかったもんね
、バリオ強かったから、まあ、やっぱ、パワーが結構あって、スピードがそれなりにやったら、強いんですよ。うん。大概のゲームが、あの、パワー、パワータイプってめちゃくちゃ、のそのそしたタイプでしょその、のそのそがなくなったらね、強いんですって。だから、のそのそがなかった基本的に。<笑>でも、その、のそのそを除いたこういう前作でいうワリオとか、今でやったらガボンとかね、こういうキャラが出てきたおかげで、もう、めちゃくちゃ強いということになってしまいましたね。はい。この、あんまり、あ、でもあんまり、あ、でも、返せるな。うん。ノキオみたいに頭上を抜けたりはする。しないですねはいストレートやんやったガボンは強いと思うけどなあんまりみんな使ってないけどこのねトーナメントまあマリオが多いとかいうのは分かんないけどあんまりまだキャラ増やしてない人がやっぱ多いんかなまだ悪いじゃそれなりにはなうんはい、えー、次はロゼッタいやー、いいですね。ロゼッタはね、いいよね。ね。皆さん、ロゼッタはいいよね。うん。はい。ということで、まあロゼッタなんですけど、ロゼッタはめちゃくちゃ強いですよ。これはね、製品版になった時は、この性能じゃないんじゃないかっていうぐらい強い。何が強いかというとですね、スライスの強打がエグいです。この速さですよ。この速さでぐいぐい曲がっていくんですよ。これだけで、ある程度勝てます、正直。これだけでも、かなり勝てます、本当に。これで、ブンブンやってるだけで、結構勝て、勝てます。で、さらに、このね、テクニカルショットがまた強いのよ。発動しやすいし。危な。ローブ。ローブ、ローブ、あーやばい、ドロブ。とか言ってね、手取られてますけどね。テ,カテクニカルの強さちょっと見せたい。あのね、テクニカルって結構、まあ、攻めの時もあるけど、シャーなし出す時もあるじゃないですか。こんな感じで、あの、加速しつつ、シャーなし出す時もあるんですけど、これがね、攻めに結構転じれたり、するんよね。はい。ログ打っていく。これ何で返すおー、それ、おー、ネットにかけていく全力で。本気でネットにぶち当てていきましたね。よし。まあ、サーブもこんなに曲がるし。まあ、初見殺しですかね、こんだけ曲がるっていうのは。初見殺しぐらい曲がるから。うん。まあ、でもさすがに、決勝まで来た方とあって、それだけでは正してくれないんですね。よいしょ。もうそれでも十分崩せるから、これで。はい。ただ2回押すだけでね、こんだけ速い球が。しかもこんなにくるくる回るというくるくる,くるくる回ってたのはクッパですねあのこんなにぐにゃぐにゃ曲がるというね玉がいやマジ強いからいやしかもあのもう一個強いポイントがあってねチャージしながらめちゃくちゃ動けるんですよなんかこんなにこんなに動けていいのやばくない製品版になったら絶対これ性能変わってるとしか思えないんですよこのままやったらもうロゼッタしか誰も使わない、はい、あーほらでもチャあんだけこんなに動けるねんでチャージしたまま反則級でしょほとんどあの飛びつきみたいにならないで別に星の中で打たなくてもあー今のはやばいそこそこの球速が出るというマジでさ、ロゼッタ強いでしょ。皆さん、ロゼッタ使ってみて、もう、楽しくて仕方がないから。でも、まあ、修正されるんやろうなっていう気はするけど。さあ、どう、どう来るかああ、大丈夫、大丈夫。さあ、もうラストですね。ラストなので、使ってみようかなてか全キャラせっかく全キャラ使ってねえから全キャラのスペシャルショット使えばよかったなもうやりませんけどね今さら今さらやりませんけどどうせあのどうせ見ることになるし<笑>どうせでもあの
、弾は速いだけやし。うん、ね。はい。使えて適当に言いながら、ロゼタで優勝。あと一つですね。あと一つ。はい、最後はワンワンですねはいワンワンまあワンワンがこういうキャラに選ばれるとはというワクワク感はあったと思うんですけどもうすでにねもう見るだけで嫌という方もいらっしゃるんじゃないでしょうか<笑>それぐらいあのいとまれているこのキャラクターですよいとまれている妬まれているわかんないですけどね、嫌われてますよね。嫌われ者のワンワン。なぜ嫌われるのかというと、こんなに横のリーチが広いからなんですよ。何でも拾い上がる。はい。これがね、鬱陶しいということなんですけど、まあ、横に広いキャラっていうのは、前後に振ったったら弱いよっていうのが、まあ、定石ですので、まあ、それは覚えておいて。あのね、<笑>ワンワンの倒し方から説明しますけど、とにかく前後に振ることです。はい。前後に振ってやれば、ワンワンは倒せますから、皆さんそこはあの、一つ覚えとったらいいんじゃないでしょうか。で、え、ワンワンを使って勝つ方法、まあ、適当にやってても、割と勝てるんですけど、まあ、せっかくやから、ね、ちょっと面白いことをやりたいじゃないですか。僕が今やってるみたいに、この真ん中辺でパコパコやってるのが強い。で、ただやるだけじゃなくて、こう、前後の動きを入れてやると、もうね、手の付けようがなくなります。多分。で、まあ、ちょっとやばいなってなったとしても、ちょっとやばいなってなっても、まあ、まあでも今前後に振ることにしようでしょうかな。前後に振る。ロブとドロップをパンパン打ってればいいんです。あー、ミスった。そっち打ってくるか。ちょっと今のは逆読みでしたね。はい。まあ、基本的にレシーバー側の方が強いね。ワンワンは。なぜかというと、初めから真ん中に折れるから。サーバーやったら、サーブの手後ろからスタートしないといけないので、ちょっとね。やりにくいんですけど、そんな感じです。で、こうやって前後に振ると、かなり凶悪だと思います。この真ん中で、ロブとドロップをひたすら打つっていう、この戦法、かなり嫌だと思います、相手。で、あの、拾うからね、ミスっても。ミスっても何だかんだ返すから、すぐ攻めの姿勢にね、戻れるんですよ。それがね、鬱陶しいでしょ。うっとしいでしょ。これは、かなり嫌やと思う。やられたら。はい。で、まあ、相手のミスをまったりね。まったり前後に振ることで、あのー、ボールを取れなくしたり。この戦法はかなり、かなり凶悪なのではないかと思いますけど、私は。はい。こんな感じですね。いや、そんなにね、そんなにほど強くないやろうと思ってたんですよ。だって決め手がないから。ワンワンは、決め手にかけるので、何がそんなに強いんかなって思ってたんですけど、これをちょっと思いついてしまうと、強すぎるんじゃないかなり、嫌だと思う、これは。これ、めっちゃ嫌でしょ、これ。この戦法ですよ。多分、ワンワンがーって言ってる人は多分これをやられたんでしょうね。僕の当たったワンワンの人、こんなことあんまりやってこなかったので、そうかって思ってましたけど。で、あの、あー、ミスった。やばいやばい。あ、なんか、やばいやばい。変な、ミスった。操作ミスです。はい。こういうのがあります。人間ですからね。私も。<笑>ワンワン、ワンワンは人間ではないけど、私は人間なので、これミスはしますね。はい。で、あの、やばくなってもね、テクニカルで、かなり普通に、普通に体勢元に戻るので、ね。鬱陶しいと思いますよ。かなりね。さあこのマリオはレフティですねでこのワンワンは結構縦にもでかいので普通にネットに近づいてさっきのスーパーショットスペシャルショットとかあと狙い撃ちとかあの返せますからうん結構あの戦い方はやらしいんじゃないうんと思いますはいということで、えー、全キャラで優勝するっていうやつですね。はい。達成いたしました。うん。キノピオが一番大変やったな。はい。うん。ということでね、えー、まあ今こんな感じですよ。うん。特に、なんか締め方がわかんない。ということでね、あと、明日、6月3日
だけですけど、まあ、こんな感じかな、今のところ。まあ、製品版になったらロゼッタとか、まあ、ワンワンはな、修正するほどでもないと思うけど、ロゼッタはやばいな。ロゼッタはやばい。間違いなく、現段階で最強はロゼッタなんじゃないかなと思います。うん。で、最弱がキノピオかな。キノピオ。キノピオ、辛かった、マジで。はい、ということで、えー、まあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。